വെൽക്കം ടു ഓൾ നമുക്കിവിടെ പേ ഓഫ് ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനകത്ത് എ സ്മോൾ ഇങ്ക് മാനുഫാക്ചറർ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സെർട്ടൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ക് അറ്റ് എ ടോട്ടൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് സെൽ അറ്റ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർ ബോട്ടിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ആ ഇങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ത്രീയും അത് സെല്ല് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു ബോട്ടിലിന് ദ ഇങ്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓവർ ദ വീക്ക് ആൻഡ് ഈസ് സോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വീക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ വീക്കലി ഡിമാൻഡ് ഹാസ് നെവർ ബി ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ബോട്ടിൽ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് അതായത് ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഇങ്കിനുള്ള ഡിമാൻഡ് എഴുപത്തെട്ടിനും കുറയാറില്ല എൺപതിനും കൂടാറില്ല അതായത് എഴുപത്തെട്ടും ഉണ്ടാവാം എഴുപത്തൊമ്പതും ഉണ്ടാവാം എൺപതും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ദ പേ ഓഫ് ടേബിൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഔട്ട്കം കാണിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതിന് കൂടാറില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തെട്ട് ആവാം എഴുപത്തൊമ്പത് ആവാം എൺപത് ആവാം എസ് വൺ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാം എഴുപത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാം എൺപത് യൂണിറ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം വിൽക്കാം എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം വിൽക്കാം എൺപത് എണ്ണം വിൽക്കാം അതായത് എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എത്താക്കാം എഴുപത്തെട്ടെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എഴുപത്തൊന്നെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൺപതെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളവ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എൺപതെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ എൺപതെണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളപ്പോഴോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൺപതെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം മിനിറ്റ് കിട്ടാം എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത് അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണത്തിനാണ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക സെല്ലിംഗ് എന്ന് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്തണം അഞ്ച് മൈനസ് കോ എത്ര നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് എഴുപത്തെട്ട് തന്നെ എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണത്തിനാണ് ഡിമാൻഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പേ ഓഫ് എത്രയാണ് എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാരണം എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണേ വിറ്റു പോകുള്ളൂ അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് നമ്മളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ എത്ര എണ്ണാണ് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണാണ് അപ്പൊ അത്രയും കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തു അപ്പൊ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അതവിടെ എഴുതി നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം ഡിമാൻഡ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതേ സെല്
പിന്നെ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എഴുപത്തൊമ്പതാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എഴുപത്തി സോറി ഇവിടെ ആ സോറി സോറി ഇവിടെ എഴുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അതാണല്ലോ ആദ്യ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ എഴുപത്തെട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണത്തിനെ ഡിമാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വിൽക്കാൻ പറ്റും ഡിമാൻഡ് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണേ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര വരെ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഇനി എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എൺപത് എണ്ണ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് എൺപതാണ് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ വണ്ണിൽ എത്രയാണ് എഴുപത്തെട്ട് എൺപത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ഉള്ളൂ എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളതല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് എണ്ണേ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ എഴുപത് എൺപത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എണ്ണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ എൺപത് എണ്ണത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എൺപത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് എത്ര എണ്ണം സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത്രേ നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് കുറവ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതേ നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ആണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് എന്ത് ഡിസിഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും അതിന്റെ ഔട്ട്കം ഒക്കെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ച എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇവന്റ്സ് ആണ് ഓ വൺ ഓ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ട്കം ആണ് അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദർ ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ചാൻസ് ദാറ്റ് എ പേഷ്യന്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ അപ്പൊ അവിടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യന്റില് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ആയിരിക്കും അറുപത് ശതമാനം എ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് whether a serious operation should be performed or not appo nammade alternatives endana operation cheyano cheyende ennana if the patient is suffering from cancer patient ne cancer undengil and the serious operation is performed cancer la patient ne serious operation perform cheyda chance that he will recover ayala recover cheyanalla sadhe 70 അതർവൈസ് അതായത് ഡൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത്തഞ്ച് അതായത് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറിയും ഡൈയുമാണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ അതായത്
ഇവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണുള്ളത് എന്താണ് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന പേഷ്യന്റിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം അതുപോലെ ക്യാൻസർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇതിന് രണ്ടേ രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണുള്ളത് റിക്കവറി ഡൈ റിക്കവറി ഡൈ അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അയാൾ റിക്കവർ ആവാം മരിക്കാം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതിരുന്നാലും അയാൾ റിക്കവർ ആവാം മരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ റിക്കവർ ആവാം മരിക്കാം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതിരുന്നാലും റിക്കവർ ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമായിട്ടാണല്ലോ ഓപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഡിസിഷൻ ട്രീയുടെ മോഡൽ തന്നിരിക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഏ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആ സിറ്റുവേഷൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുണ്ടാകുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ഇവന്റുകൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ക്യാൻസർ ഉള്ള പേഷ്യന്റിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അതിൽ അയാൾ റിക്കവർ ആവാനും മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നോക്കി നോക്കൂ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിണ്ടാവും നോക്കി നോക്കൂ ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ ദ സീരീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോം ചാൻസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിക്കവറി സെവന്റി പെർസെന്റ് എഴുപത് ശതമാനം അയാൾ രക്ഷപ്പെടും അതായത് പോയൻ എഴുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയൻ സെവൻ ആണ് ആൻഡ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതായത് മരിക്ക തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ല തേർട്ടി മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് പോയൻ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഡൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പോയൻ ത്രീ നമ്മള് പോയൻ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരി റിക്കവർ ആവാനും ഡൈ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് നോട്ട് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദ സീരീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് അതായത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സോറി ഇട്ട് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിക്കവറി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത സെവന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതാണല്ലോ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതായത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ point six five ne adutha case on the other hand if the patient is not suffering from cancer ayalku cancer illengil adayidu no cancer the chance the, uh, and the series operation is performed the chance that he will recover is 20% അതായത് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് പോയിന്റ് ടു അതായത് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ എന്താണ് നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത് എൺപത് ശതമാനം അതായത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി അപ്പൊ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ദ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ അതായത് ഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത സീറോ ആണെന്ന് അർത്ഥം വോട്ട് ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ദ ഡോക്ടർ ടേക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് വോട്ട് ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ദ ഡോക്ടർ ടേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ട എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസിനെ ഒഴിവാക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത് വരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണത് വരെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗറുകൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്കം ഫിഗറുകൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതൊന്നും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു അപ്പൊ അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വരെ നിങ്ങൾ പഠിക്ക